ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మేము టీవీలో వచ్చే సాయి దీపక్ మరియు ఇతర హిస్టోరియన్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా లైక్ హూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ హిస్టరీ మరి లైక్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డెస్ట్రాయిడ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు కదా సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లైక్ ముస్లిమ్స్ ఎలా చేస్తున్నారు అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మా పైన ఇంత అంటే జులుం చేస్తున్నారు చాలా చేసేసి దే ఆర్ షోయింగ్ లైక్ హౌ మచ్ దే హెడ్ డెస్ట్రాయిడ్ అవర్ హిస్టరీ నేషన్ అని చెప్తున్నారు సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డ్యామేజ్ మీన్స్ అది మనుషుల మనుషుల మనసులో దట్ విల్ గివ్ సమ్ బ్యాడ్ ఇస్ వస్తుంది కదా ఒక విత్తన నాటిన అట్లా విషయం విత్తనాన్ని యా 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 అయితే పాయింట్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ టు అ పర్టికులర్ క్వాయర్ అండి అంటే ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ని రెచ్చగొడుతుంది తప్ప మామూలు జనాలని రెచ్చగొట్టట్లేదు ఐ టెల్ యూ హౌ ఇట్ ఇస్ వై ఐ థింక్ సో ఓకే చాలామందికి అట్లీస్ట్ యునో హూ కమ్ ఫ్రమ్ ముస్లిం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ భయం ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రాచుర్యంలోకి పొందితే సాయి దీపక్ లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రాచుర్యంలోకి పొందితే దే ఫ్యూల్ హేట్రెడ్ టు ద సాఫ్టర్ పీపుల్ ఆల్సో ఎందుకంటే వీడు ఈ సాయి దీపక్ అనే క్యాండిడేట్ హీఈస్ నాట్ లైక్ ఆర్ఎస్ఎస్ లాంటి వైలెంట్ క్యారెక్టర్ కాదు హీఈస్ అపీలింగ్ టు ది మోడరేట్ పీపుల్ రైట్ అంటే ఇంటలెక్చువల్గా మాట్లాడి నేను ఒక సుప్రీంకోర్టు లాయర్ని సో కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ థింగ్స్ అన్నట్టుగా మోడరేట్ పీపుల్ మైండ్స్లోకి మెల్లిగా ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏది మన దగ్గర ఇలాంటి పనులు జరిగాయి ఇలాంటివి చేశారు అదలాంటివి చేశారు పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి రాజు అనేవాడు ఆ రాజు ఏ మతానికి చెందినవాడు అనే అనవసరం రాజు అనేవాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అదే పని చేస్తాడు అండి రాజు అనేవాడు ఏ మతానికి చెందినవాడైనా అలాగే తొక్కి పెట్టి ఉంచుతాడు రాచరికం అంటేనే అది నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేస్తా దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ రైట్ అదే పని హిందువులు అని చెప్పుకునే రాజులు కూడా పక్క రాజ్యాల మీద అదే చేశారు వైష్ణవులు శైవుల మీద శైవులు వైష్ణవుల మీద ఫైట్లు చేశారు కాకపోతే వీళ్ళ నెరేటివ్లో సాయిదీపక్ లాంటి వాళ్ళ నెరేటివ్లో పక్క మతం వాళ్ళు చేస్తేనే నేరం మనవాడు చేస్తే నేరం కాదు ఓకే సో వన్ వన్ గుడ్ థింగ్ అంటే ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అలాంటి వాళ్ళ రీచ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో తెగ చూశారు అందరు సాయిదీపక్ అనగానే అబ్బాబ్బా సూపర్ అసలు ఏం చేస్తారు కళ్ళు తెగ చూశారు బట్ బట్ ద పాయింట్ ఇస్ ఇలాంటి హేట్ పెడ్లర్స్ ఉన్నారు కదా అంటే ద్వేషాన్ని నమ్ముకునే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా ఇలాంటి వాళ్ళకి రీచ్ ఓన్లీ యూట్యూబ్ వరకేనండి జస్ట్ మనమే అదేంటి మన వాళ్ళ గురించి గొప్పగా చెప్తున్నాడు పక్కన వాళ్ళ గురించి తక్కువగా చెప్తున్నాడు అని చెప్పి చూడటమే తప్ప పెద్దగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉపయోగం ఉండదు ఐ టెల్ యూ వై వై ఐ థింక్ దాట్ ఓకే సరే సఫిషియంట్ రీచ్ ఉంది క్యాండిడేట్లు వాడు వీడియో పెట్టగానే వాడి వీడియో ఎవడు అప్లోడ్ చేయగానే అట్లీస్ట్ ఒక లక్ష మంది చూస్తారనుకోండి జైపూర్ డైలాగ్స్ సో ఒకటి ఏంటంటే ఇలాంటి మాహోల్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏది ఇలాంటి కట్టర్తనం ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు జైపూర్ డైలాగ్స్ కానీ జై సాయి దీపక్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళ రీచ్ ఇంత తక్కువ ఉందంటే నాకు ఇంకా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ పీపుల్ థింక్ దట్ వాళ్ళకి చాలా రీచ్ ఉందని వంద కోట్లు నూట నలభై కోట్ల మందిలో వంద కోట్ల మంది ఈ హిందూ అనే రిలీజన్కి చెందిన వాళ్ళు రైట్ అరౌండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఆర్ యూనో థర్టీ క్రోర్స్ ఆర్ నాన్ హిందూ రిలీజన్స్ అనుకోండి అవును అలాంటప్పుడు వంద కోట్ల మంది ఉన్నప్పుడు వాటి దగ్గర ఎంత రీచ్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ పది కోట్లు అన్న రీచ్ ఉండాలి కదా ఎవ్రీబడీ హెస్ అ స్మార్ట్ ఫోన్ కదండి చిన్న చిన్న ఊళ్ళలో కూడా స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు యూట్యూబ్ చూస్తాడు సో వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఐదు పది కోట్ల మంది ఉండాలి కదా ఎక్కడ వాళ్ళ దగ్గర సబ్స్క్రైబర్స్ లేరు అన్ని వ్యూస్ లేవు ఇట్ మీన్స్ దాట్ దే ఆర్ ప్రీచింగ్ టు ఓన్లీ సర్టన్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ మెంటాలిటీతో ఉన్నారు కాబట్టి వాడు వాడు చెప్పిందంతా నిజం నిజం అనిపిస్తుంటుంది సో ఐ సజెస్ట్ మిగతా వాళ్ళు అంటే హూ ఎవర్ థింగ్స్ దే ఆర్ మైనారిటీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఎథీస్ట్ రైట్ ఇలాంటి వాళ్ళ ఈ జైపూర్ డైలాగ్స్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి అతివాద తిక్క ప్యానల్స్ వాళ్ళ పెరుగుదల చూసి లేదా వాళ్ళకున్న కంటెంట్ చూసి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు కాకపోతే వాళ్లే హయ్యెస్ట్ గా అరుస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ సౌండ్ లే అతిగా వినిపిస్తాయి కాబట్టి యూ థింక్ దట్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఈస్ లైక్ దాట్ నో ద కంట్రీ చాలా మందికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి హిందూస్ అయినా ముస్లిమ్స్ అయినా క్రిస్టియన్స్ అయినా వాళ్ళకి మతం ఈజ్ అ సెకండరీ టాపిక్ అండి రోజు రోజు ఎలా సంపాదించుకోవాలి ఆ నెల
మనకి అనిపిస్తుంది అంటే ఒక హిందూ అనగానే వెంటనే అప్ప వీడు రెగ్యులర్ గా రోజు సంధ్యావదనం చేస్తాడు వారానికి అట్లీస్ట్ రెండు మూడు సార్లు గుడికి వెళ్తాడు ఎవడు వెళ్ళ సార్ ముస్లిం అనగానే వెంటనే రోజుకి ఐదు సార్లు నమాజ్ చేస్తాడు ఎవడు చేస్తున్నాడు అండి ఎవడు చేస్తున్నాడు సార్ ఐదు సార్లు ఐదు సార్లు నమాజులు ఎవడు చేస్తున్నాడు అంటే రోజుకి రెండు సార్లు చేస్తే చాలా ఎక్కువ సమ్ పీపుల్ దట్ యూ సి కొంతమందిని చూసి అమ్మ వీడుగా వీళ్ళందరూ కట్టర్ గలరా వాళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటారు ఇక క్రిస్టియన్స్ చూడగానే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏసునామం ఏసునామం జపం చేస్తాడు ఎవడు చేయడు సార్ ఏదో సండే రోజు వెళ్ళి రెండు మూడు గంటలకు వచ్చిన వాడు చెప్పే సోది విని వచ్చి రోజు మళ్ళీ వాడి ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది అప్పులు ఎలా తీరుతాయి కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయి వాడి చదువులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవే వాళ్ళ పని అమ్ముకునే వాళ్ళు చేసే పని ఈ మతం పేరు మీద నేను వాళ్ళకి మాత్రం వ్యతిరేకం మామూలు హిందువులతోటి మామూలు క్రిస్టి క్రిస్టియన్స్ తోటి ముస్లిమ్స్ తోటి నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు దే ఆర్ దే ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎనీబడి ఎల్స్ సో కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళ పెరుగుదలను చూసి లేదా వాళ్ళ రీచ్ అని చూసి అస్సలు కంగారు పడద్దండి నో నీట్ వరీ బట్ ఓకే సార్ ఇంకొక స్మాల్ స్మాల్ క్వశ్చన్ సెకండ్ వన్ ఈ బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ అదే వచ్చింది కదా దాని నుంచి ఏమైనా ఏమైనా మా కంట్రీలో తెహల్కా లేకపోతే సంథింగ్ విల్ హ్యాపీనా కావచ్చా నా నా థింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి పీపుల్ నో దాట్ అండి ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ సీక్రెట్ రైట్ తెలిసి కూడా ఓకే అని యాక్సెప్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అందరికి తెలుసు అది అది ఇక్కడ ఏం జరిగింది తెలుసు ఏం బోల్డ్ అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లోనే అన్నిట్లోనే జరిగింది తెలుసు పీపుల్ హ్యావ్ మూవ్డ్ పాస్ట్ అయితే అయింది ఇప్పుడు ఏంద్ర భయ్ అనే టైప్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు రైట్ సో డాక్యుమెంటరీ రా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక పెద్ద గురువు కానీ ఏదైనా కానీ వీడియో సాక్ష్యంతో దొరికినా సరే మన వాళ్ళు నమ్మరు ఇక ఇక ప్రైమ్ మినిస్టర్ దొరికితే ఎట్లా నమ్ముతాడండి చెప్తున్నా కదా వీడియో సాక్ష్యంతో ఎదురుగా జరిగినా సరే అందులో ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏదో మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఉండే ఉంటూ ఉంటుంది సో కాబట్టి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు వాడు ఏం చేస్తే కరెక్ట్ అని ఇలాంటి హీరో వర్షిప్ మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఎంత పెద్ద డాక్యుమెంటరీలు తీసినా సరే ఏమి దాని ఏమంటారు గ్రౌండ్ షేకింగ్ ఏమి ఉండదు ఒకటేంటి అంటే ఎవ్రీబడి ఫీల్స్ ద పించ్ ఆఫ్ ద మనీ మన జేబుల్లోంచి డబ్బు పోతేనే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది అండి కొంతమంది వీడియోలో చూసి అప్పు మన దగ్గర ఇదేంటి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు పెట్రోల్ ఐదు వందల రూపాయలైనా నేను వాడికి ఇవ్వటేస్తాను అలాంటి వాళ్ళు దేశం మొత్తం మీద ఎంతమంది ఉంటారండి నాకు తెలిసిన చాలా మంది క్యాండిడేట్లు అదే పార్టీకి ఓటేసి నేను కట్టర్ని నేను ఎంతకంటే అలా ఇలా అనుకున్న వాళ్ళు ఈ రేట్లు పెరగటం ఇవన్నీ చూసి చీ నా బతుకు చేడ నేను ఇట్లాంటి పని చేశాను అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మరి సో ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ స్పీక్స్ ఈజ్ మనీ అండి వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ మతం అనేది సెకండరీ కడుపు నిండిన వ్యవహారం మాత్రమే మతం అది ఈ అమ్ముకునే వాళ్ళకి అమ్ముకునే మతాన్ని అమ్ముకునే వాళ్ళకి కడుపు నిండిన వ్యవహారం అంతే ప్లస్ ఇంకొక పర్సన్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు నాట్ ఆల్ అంటే వంద కోట్ల మంది ఉండాలి కదా వాడికి సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే అందరికి ఇంగ్లీష్ రాదు అని బట్ ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ వచ్చినా రాకపోయినా లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి చాలానే ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి అంత రీచ్ లేదండి ఈ హేట్ మాంగర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దేశాన్ని అమ్ముకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అంత రీచ్ లేదు సో ఈ బిబిసి డాక్యుమెంటరీ నుంచి ఏం పెద్ద ఐ థింక్ నథింగ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అనుకుంటా ఇంకా ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఐ డోంట్ థింక్ సో సో నో నీట్ సరే సార్ రియలీ థాంక్స్ సార్ మా నైట్ హట్ ఆఫ్ రైట్ సార్ అయితే థాంక్స్ అ లాట్ థాంక్యూ థాంక్స్ అండి ఓకే